இந்த ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் உபரி நிதியில் இருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய மத்திய அரசுக்கு வழங்க ரிசர்வ் வங்கியின் நிர்வாக குழு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க இது பற்றி இந்த வீடியோல விரிவா பாக்கலாம் சந்தைகள்ல உயர்வு ஏற்படும் போது ரிசர்வ் வங்கிகள் அதிக அளவு உபரி நிதியை மத்திய அரசுக்கு கொடுக்க முடியும் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா உலக அளவுல பல நாடுகள்ல இருக்க ரிசர்வ் வங்கிகள் பதினான்கு சதவிகிதம் மட்டும் உபரி நிதியை இருப்பாக தன்வசம் வைத்துக்கிட்டு மீதம் இருக்க தொகையை அரசுகளுக்கு கொடுத்துடுறாங்க ஆனா இந்தியாவில இருக்க ரிசர்வ் வங்கிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி எட்டு சதவிகிதம் உபரி நிதிய தன்வசம் வைத்துக் கொண்டு மீதம் இருக்க தொகை அனைத்தையுமே மத்திய அரசுக்கு கொடுத்துடுறாங்க உலக நாடுகளின் செயல்பாடுகளையும் நிதி பற்றாக்குறையையும் சுட்டி காண்பித்த மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு கடந்த வருடம் ரிசர்வ் வங்கியின் உபரி நிதியிலிருந்து ஒரு பெரும் பகுதியை தனக்கு மாற்றுமாறு கேட்டுக்கிட்டாங்க ஆனா இந்த விஷயத்துக்கு அந்த வங்கியோட முன்னாள் கவர்னரான உர்ஜித் படேல் கொஞ்சம் கூட உடன்படல அவருக்கு இதுல கொஞ்சம் கூட விருப்பமும் இல்ல இருந்தாலும் மத்திய அரசோட தரப்புல இருந்து தொடர்ந்து வந்த அழுத்தத்தின் காரணமா உடல்நிலையை காரணம் காட்டி தன்னோட பதவியை ராஜினாமா செஞ்சிட்டாரு இந்த விஷயம் ரொம்ப பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்துச்சு ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே தொடர்ந்து வரும் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக முன்னாள் ஆர்பிஐ கவர்னர் விமல் ஜலான் தலைமையில கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஒரு குழு ஒண்ணு அமைக்கப்பட்டுச்சு இந்த குழுவில் முன்னாள் ஆர்பிஐ துணை கவர்னர் ராகேஷ் மோகன் மற்றும் நிதித்துறை செயலாளராக இருந்த ராஜீவ் குமார் போன்ற ஆறு பேர்கள் இந்த குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தாங்க பல்வேறு சாராம்சங்களை ஆராய்ந்த இந்த குழு ரிசர்வ் வங்கியிடம் தங்களோட அறிக்கையை தாக்கல் செஞ்சிருந்தாங்க அந்த அறிக்கையில ஆர்பிஐ தன்னிடம் இருக்கும் உபரி நிதிய சிறு தவணைகளாக மத்திய அரசுக்கு கொடுக்கலாம்னும் அது மூன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு கொடுக்கலாம்னும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்தது இதற்கு இடையிலதான் ஆர்பிஐயோட ஆகஸ்ட் மாத நிர்வாக குழு கூட்டம் மும்பையில நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்துல பிமல் ஜலானோட அறிக்கை பற்றியும் ஆலோசிக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்தோட முடிவுல தான் மத்திய அரசுக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி உபரி நிதிய வழங்குறதுக்காக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருக்கு பண மதிப்பு நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது ஆண்டுல முப்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது உபரி நிதிய மட்டும்தான் மத்திய அரசுக்கு வழங்கியிருக்கு இதுக்கு அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் கோடி மட்டும்தான் உபரி நிதியா வழங்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கப்புறமும் நிதி பற்றாக்குறையை சமாளிக்கிறதுக்காக மத்திய அரசு ரிசர்வ் வங்கி கிட்ட இருந்து நிதி கேட்டிருக்காங்க இதுக்குதான் உர்ஜித் படேல் மறுத்திருக்காரு இவர் மறுத்ததுக்கு அப்புறம் மத்திய அரசு கிட்ட இருந்து தொடர்ந்து ஒரு அழுத்தம் வந்திருக்கு இந்த அழுத்தத்தை காரணமாக தான் உடல்நிலைய காரணம் காட்டி அவர் தன்னோட பதவியை ராஜினாமா செஞ்சிருக்காரு இவர் ராஜினாமா செஞ்சதுக்கு அப்புறம் சக்தி கந்த தாஸ் வந்து புதிய கவர்னராக நியமிக்கப்படுறாரு சக்தி கந்த தாஸ் நியமிக்கப்பட்ட சில மாதங்களிலேயே இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மத்திய அரசுக்கு உபரி நிதியா வழங்கப்பட்டிருக்கு தற்போது ரிசர்வ் வங்கி கிட்ட ரூபாய் ஒன்பது புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி உபரி நிதி இருக்குன்னு சொல்லப்பட்ட நிலையில தான் இந்த உபரி நிதியில இருந்து மத்திய அரசுக்கு ஒன்னு புள்ளி எழுபத்தி ஆறு லட்சம் கோடி உபரி நிதி வழங்கப்பட உள்ளது அப்படின்னு தகவல் வெளியாயிருக்கு நடப்பு நிதியாண்டுல உள்நாட்டு உற்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று சதவிகிதம் என்ற அளவுக்கு நிதி பற்றாக்குறைய கட்டுக்குள் வைக்க மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தற்போது ரிசர்வ் வங்கி அளிக்கும் இந்த உபரி நிதி மத்திய அரசின் நிதி பற்றாக்குறைய சமாளிக்க உதவும்னு அரசியல் வட்டாரத்துல எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்